Már lassan a csapból is az folyik, hogy Budapest, Karácsonyi Vásár, 4000 forintos lángos, 8000 forintos babgulyás, meg hasonlók, és mindenhol csak az árusokról beszélnek, a helypénzről sehol. Pedig ez ugyanúgy megérdemli, hogy beszéljenek róla, mint például a 8000 forintos babgulyás. Most pedig akkor lássuk ezt az egészet részleteiben, hogy mégis miért kerülhetnek ennyibe ezek a kis termékek, kürtös kalács, porcelán, angyalka, meg karácsonyfadíszek, meg hasonlók. Tehát amiről folyamatosan zengenek itt különböző internetes fórumokon, hogy az Budapest Erzsébet tér, az Akvárium Klub és a Fröccs terasz között húzódó területe, amire november 21 és 23-a között ebben a három napos időintervallumban lehetett licitálni, hogy valaki kibérelhesse a területet. 50 ezer forintos licittel működött a dolog, és 19 millió 600 ezer forint kiinduló összegről indultak. Hát ez bizonyára csak látszott intézkedés volt a licit, tudja, hogy meg volt előre, hogy kiviszi el, mert ilyen, hogy egy háromnapos licit, tehát ez nem túl életszerű. Na mindegy, hogy mennyiért nyerte meg valaki ezt a placot, azt nem tudom, és azt sem sikerült megtudnom, hogy ez a nyertes végül aztán mennyire adta tovább, tehát mennyire adta ki a feloprózott területet Bódi helyenként, de megtaláltam a 2017-es, vagyis a 6 évvel ezelőtti bérleti díj listát. Ha ehhez hozzá körülbelülítjük az inflációt, akkor ezek a régi díjak is nagyon jól szemléltetik a helypénzek jelenleg is aktuális színvonalát. Ha nézzük ezt a régi Árlistát 6 évvel ezelőttről. Tehát egy ilyen 2x2 méteres fabódé, amiben ugye lehet bármi, ahogy mondtam, ilyen kis díszek, angyalkák, vagy a viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila bögréi, vagy kancsói, vagy nem tudom miket szokott árulni, ilyen mindenféle kiégetett agyakcuccokat, mindegy, nem értek hozzá. Tehát ilyen fazekas dolgokat. Tehát egy ilyen bódénak a, a helypénze az 980 ezer forint volt. A gesztenyes ütő bódé az már valamivel magasabb kategóriába került, tőlük másfél millió forintot kért a főbérlő, aki ugye átvette a placot és felaprózta a kisebb bérlőknek, ezeknek a bódésoknak. Tehát a gesztenyes az másfél millió forint volt hat éve. A lángost vagy kürtös kalácsot sütő bódé, illetve azok a bódék, amelyekben sütötték ezeket, vagy meg sütik most is ezeket a kis cuccokat, lángos, kürtös kalács, tőlük már 6 millió forint helypénzt kértek. A legdrágább kategória pedig a tér közepén felhúzott pódiumon helyet kapó meleg konyhák. Ezek estek a legmagasabb kategóriába. Tőlük akár 25 milliót is kérhettek, hogy megkapják a lehetőséget, hogy eladják ott a, a babgulyást, meg nem tudom micsodát sajtos pogácsát, amit még adtak mellé. Na mindegy, ez már részletkérdés. Tehát így működött. Ezek okolhatók, ezek a helypénzek, főleg azért, hogy ilyen árakkal találkozhatunk ezekben a karácsonyi vásárokban. Persze ez eltérő, mert vásáronként, vásáronként változik eltérő, de ez amiről a legtöbbet zengenek most az interneten, meg mindenhol ott konkrétan ilyen árakkal lehetett számolni. Úgyhogy ezekből körülbelül ki tudjuk kalkulálni, hogy akkor idén is, hogyha hozzádobjuk az inflációt, plusz a pénzénységet, a profitorientáltságot, akkor ki lehet sakkozni, hogy most milyen helypénzeket kérhetnek a bódéktól. Még egyszer mondom, 6 évvel ezelőtt már egy Lángosos bódétól 6 milliót kértek, a plac közepén lévő babgulyásostól pedig 25 milliót, a legolcsóbb pedig 20 ezer forint hiány az ilyen Ambrus Attila féle fazekas cuccokat áruló bódék voltak 1 millió forintos helypénzzel. Na, hát erről ennyit. Köszönöm a figyelmet és boldog karácsonyt! Szevasztok!